¡Qué gusto tenerlo, Salvador! Además, ¡Qué placer! Miraba, yo conozco su hoja de vida, por supuesto, pero al ver tantas cosas que, que ha hecho, es abrumador. Ah, se da cuenta que ha hecho una carrera abrumadora, ¿no? Sí, desde hace 50 años. ¿50 años? Sí, teatro, cine, televisión, bueno, de todo, dando clases. Sin parar, ¿qué creen que vieron los directores la primera vez cuando dijeron la cámara tiene un romance con, con Salvador? Bueno, de, de alguna manera uno tiene que tener esa, esa manera de relacionarse con, con sí, la Sí, pero hay muchos que lo intentan y no han hecho una carrera tan extensa. Pero sabes que uno no lo piensa. ¿No? Uno llega a esto, este, yo empecé haciendo teatro, Sí. de, de repente me hablan en una, en una reunión con Oscar Chávez, me dice, Juan Ibáñez anda buscando un actor para hacer una película con María Félix. Con la, María Félix. La generala. Nada menos. ¿Quieres ir? Le digo, sí, cómo no. Fui, me hablaron y de repente ya empecé a hacer cine, ya tenía la cámara aquí enfrente. ¿Todavía y... sigue, sigue Salvador haciendo casting o ya no? No, sí. Eh, bueno, yo estaba, bueno, estoy todavía en Televisa. Sí. Y resulta que pues ya me empezó a bajar la producción y a pedalearle otra vez. Al verte o al verlo, no sé si lo puedo tutear. Sí, por favor. Al verte, por favor. yo digo, ¿ha cambiado el cine aquel, aquel cine conocido como De Oro de México ¿Ahora sí? ¿O hay diferentes maneras de hacer cine o no? Bueno, sí, obviamente ha cambiado toda la tecnología y todo eso. No, no, pero digo la parte actoral, histriónica, no. ¿o no? Uno tiene que adaptarse al guión, a la historia, al personaje. Sí. Y los personajes, y, y, obviamente los directores te dirigen di, distinto uno de otro. Sí. Y uno tiene que ir entrando a ese, a ese rol guiado por tu director que, a lo que te pida. Y como fundamentalmente yo soy actor de teatro, y es la mejor escuela de, para... El teatro, para todo, bueno, porque el teatro permite estar todas las noches, cada función eh. volver a empezar. No es como, quedó grabado y ya está, se imprime, es volver no. otra vez, tracción a sangre, ¿no? Sí. Ahora, Salvador, un hombre que, que uno lo ve así, si no lo conocieran, si fuera la primera vez que te viéramos, un hombre que da bonachón, que da buen tipo, ¿cómo es que ha desarrollado una performance tan extensa como villano. ¿Por qué el villano te sale bien? Bueno, me sale bien porque, mira, tengo una carita muy bonita. <risa> no, no, no. Yo lo creo tengo que... una carita de mexicano. No, pero yo lo he visto en... haciendo de capo de cartel. Yo... Sí. Es peligroso. Cuando él te dice, por ejemplo, ¿cómo sería una amenaza de muerte a, a, a los Salvador Sánchez? Una amenaza de muerte que la voy a pasar mal. ¿eh? Okay. Eh, con un estilo, fíjense qué actuación, qué acti. Poneme una musiquita de fondo, siempre atento, Leiva, si me gusta. Muy bien. ¿Dónde está? Tú eres. Tú eres mi amor. Vente para acá. Que si no vienes, te van a castigar. Ven. Algo así. Algo así me gustó. Me gustó. Lo que pasa cuando dijo mi amor, sí, sí, me gustó. Me gustó esa ambigüedad. Porque creo que desde Francis Ford Coppola para acá, los, los malos asustan más cuando acarician un gatito y te dicen, ven mi amor. Ven mi amorcito. Y... Sí, y que sabe que... <risa>